chapters in sure questions important topics of the discuss it on the key and so it on a triangle chapter link important I put again a topic of my done miss in the one that leather so the other area me chapter link a car and day and the guiding on important I put again I learning at important topics like and the topics are look are not in the Allah the end of the other on the number of BPT along the basic proportionality theorem of the link in the end of the end on a Similarity of triangles. अल्ले, तो निगरा first topic आये इटला BPT अलग इल basic proportionality theorem आये टाणू मिस्सो वाने इटला द. निंगके द वारे important आणू निंगके साधारण चोच वेरना नों दिल इंगेल ये theorem prove चिया में डे अल्ले दिन द prove निंगलोड चोदी क्या अर्ना द अलग इल इंदा ये prove वच्चे ये theorem वच्चे टा निंगके problems solve यान चोदी क्यो. तो निंगके एंगेने बोया � Ready le? Apa yang dah ni? Nama kita BPT baru ini. Untuk lelaki kita simple aja parni kerja. Nama kita korit triangle ABC ini tu jari kya. Alat triangle ABC ini tu angel. Nama kita ni A angel itu orang bahasa ini par lelai orang line baru kya ane tu jari kya dah. Ibu dah miss. Triangle ABC itu tu angel. Apa BC itu baru ini side ni orang par lelai. DE itu baru ini orang line baru ini. Anginnya ane angel. A line ini dah ni. Nama kita triangle ni mati rendah side ini. Intersect cie ni ada, a intersect cie ni ada, alanggil divide ini ada, in dah ni apa rendah same ratio lah, ikut main dah ni apa rendah, apa in dah ni sambal, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, alai, or line parallel lah, ikut main dah ni, in dah ni or triangle ni one side ni, intersecting the other two sides, alai, a line in dah ni mati rendah side ni. Intersect cie ini nanda, anggane ada gel, then it divides the two sides, alai, ada dua side ni madu divide cie um, enggane in same ratio, same ratio la nana, a parallel line mati dua side gale, intersect ini nade divide ini nade, enna nana muda basic proportionality theorem, BPT alanggil Thales theorem parai nade, ready alai, apun engak? Ini idul ni nih important aja. Jodik ini nak kari orang dah. Ini dia proof. Ini nak prove je. Ini kan kita nih lorang para orang dah. Apa ini dah? Ini prove je. An valeri elupan. Orang tu okey. Ini dah. Nampak prove je. An ini dah. Kita ni dah. Nampak 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 kita ni इधर आने ना हमारे पैरेलल लाइन डी इ पैरेलल टू बी सी आने अल्ले पैरेलल आने पैरेलल टू बी सी आने एंड इंटरसेक्स ए बी इन डी एंड ए सी इन इ अल्ले ए बी इन ना लाइन इल डी लाना लाइन कुटे मुटे ना द अधे पॉइंट्स ने ए सी इन ना लाइन इल इ इन ना बारे इन्द पॉइंट्स लाना आ लाइन कुटे मुटे ना द अल्� Healthy <laughs> अधिनी शेष में इंदा DC जॉइन चाहिए हम बार नो रेडी अपना अधिर अंडर नंबर जॉइन चाहिए इधर गए न्यू सेट चले इधर वाले 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 रेशियन लो इन्हीं नंबर लोड इंदा चाहिए हम बार नेट लगे EF perpendicular to BA अन्य वाले क्या नाम अपन दा EF perpendicular to BA अप BA आधे लंगे ले AB अन्य बार ने साइड इधा दा AB मरे ने साइड इधा है ना आधे ने perpendicular आई EF वाले क्या नाम अपन दा ये BA नल्ला साइड नाम का आधे लंगे लेंगे ने गुड़ा इधा BA अलग ही लावड़े इन्दु वेरे वेरा वेरा हम बच्चू AD इन्दु मेरा अलग AD इन्दु बारे आप परपेंडिकुलर आई वाले क्यों बोल इंगे ने आना वेरी ना दे परपेंडिकुलर वाले क्यों बोल दा EF परपेंडिकुलर टू AD अलग ही AB इन्दु बार ने कहीं ना दा इंगे ने आना वेरी ना दे दा वन्नो इधर आना इंदु EF परपेंडिकुलर ट a B ada langgil B A, alangil A D, eno kapari nade da E point jane F eno kapari nade. Ready alle? Ini adi boleh tane, nama kenda nama kerjina de D G perpendicular to A C ana pa A C eno kapari nade side da, ida ane A C. Ini nama kenda nama kerjina D G alle perpendicular nama kerjina D G eno kapari nade pa ida ane kerjina de da D G eno kapari nade da. 
ഇതാണ് ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ ഡി ജി നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെന്താ ജി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കണം ജി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു റെഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഒന്നുമില്ല എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ബി സി സൈഡിനോട് പാരലൽ ആയി നമ്മൾ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ ആ ലൈന് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയത് ഇതുവരെ ഓക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജോയിൻ ഡി സി അതേപോലെ തന്നെ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം അല്ലെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെയാണ് ഇനി എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇ എഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി എ വരയ്ക്കണം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി വരയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ദാ ഇ എഫ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡി ജി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ സി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രൂഫ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദാ നോക്കിക്കോളൂ പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മിസ് പ്രൂഫ് അല്ലെ പ്രൂഫ് മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏരിയ ആണ് മിസ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ആണ് മിസ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് റെഡി അല്ല അപ്പൊ മിസ് എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ മാറ്റി ചെറുത് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതാ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ മിസ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അപ്പൊ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അതിനൊരു ബേസ് ഏരിയ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈറ്റ് വേണം അതല്ലേ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ മിസ് ഡി ഇ അല്ല എ ഇ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബേസ് ആയി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബേസ് ആയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൈറ്റ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് ദാ ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ദാ ഈ പോയിന്റ് ജി ആണ് ദാ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ത് വരും ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു അല്ലെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്താ എ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്താ വരുന്നത് ഡി ഇൻറ്റു ജി ആണ് അല്ലെ റെഡി അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ആയി കിട്ടി ആയിക്കോട്ടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തണം എന്ന് അറിയോ ദാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നില്ലേ ദാ മിസ് ഇവിടെ ഇവിടെ കളർ കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഏത് കളർ എടുത്ത് കാണിക്കാം ദാ പിങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ ദാ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ദാ മിസ് ഇവിടെ പിങ്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ വരട്ടെ ദാ ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് മിസ് എഴുതുകയാണ് ഇനി അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ദാ ഹാഫ് മിസ് ഓൾറെഡി എഴുതി ഇനി ബേസും ഹൈറ്റും കണ്ടെത്തണം ദാ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ മിസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദാ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ഡി ഇ പോയിന്റ് ആണ് ഇ ഇ പോയിന്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ദാ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒക്യൂസ് ആങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെ എക്സ്റ്റെ
അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായി കിട്ടി ഡി ജി ആണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അപ്പൊ ബേസ് എന്താണ് വരുന്നത് ബേസ് വരുന്നതാണ് ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് വരുന്നതാണ് ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് വരും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി അല്ല എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ജി ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ സി ഇൻറ്റു ഡി ജി എന്ന് വരും ഇതിൽ കോമൺ ആയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൂടെ കോമൺ ആയ ആൾക്കാരെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതാ ഹാഫും ഹാഫും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഡി ജിയും ഡി ജിയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് വരില്ലേ എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് കിട്ടി റെഡി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് കിട്ടി റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയി എടുക്കുക ഫേസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റെഡി ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയി സെറ്റ് അപ്പൊ ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ആളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എ ഇ ബൈ ഇ സി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കൂടെ വേണം എ ഡി ബൈ ഡി ബി കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കലാപരിപാടി അവസാനിച്ചു അതിന് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇയുടെ ഏരിയ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കാണണം ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇയുടെ ഏരിയ അപ്പൊ ഇതാ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ മിസ് ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ ഇത് ഡി ഇത് ഇ നേരത്തെ നമ്മൾ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് ആയി എടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ വരുന്നത് എ ഇ എന്ന് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ വരുന്നത് ദാ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് സോ എന്ത് വരും എവിടെ എവിടെ ഹൈറ്റ് എവിടെ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇയുടെ ഏരിയ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താ എ ഡി ആണ് അല്ലെ എ ഡി ആണ് എ ഡി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാ ഇ എഫ് ആണ് അല്ലെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഇ എഫ് ആണ് ാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആണ് ഏരിയ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ദാ കണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏരിയ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി നാം മിസ് ഇവിടെ വേറെ ഒരു കളർ കൊടുത്ത് കാണിക്കാം ദാ റെഡ് വേണോ ബ്ലൂ വേണോ ഏത് കളർ കൊണ്ട് കളർ കൊടുക്കണം ബ്ലൂ ആയിക്കോട്ടെ ഏതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബിയുടെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യോ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് സോ എന്താ അതൊരു ഒക്ട്യൂസ് ആങ്കിൾ ആണ് വരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബേസിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഡി എഫിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും എന്താണ് ഇ എഫ് എന്നുള്ളത് ഹൈറ്റ് ആയി കിട്ടും റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഇ ബി അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ഇതാ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ആണ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ത് വരും ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാ വരുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി ആണ് ഹൈറ്റ് എത്രയാ വരുന്നത് ഇ എഫ് ആണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ കാണുക റേഷ്യോ കാണുമ്പോ എന്ത് വരും ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ബൈ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്
half um half um cancel aayi ef ef cancel aayi so namukku endu kitti ad by db ennu kitti le ad by ad by db ennu kitti ready appo da idana nammada second equation varunathu second equation ennu parannu kaynal da idana ready alle second equation second equation da ad by db ennu parayunnadana second equation set alle ini namakku endha vendathu da namakku paashyulla rendu aalkare kitti ad by db ing kitti ae by ac ing kitti pakshe endha left hand side um right side right hand side um equal aayal maatrana namakku angane cheyan sadikku appo da ivide area of triangle ade by area of triangle dec aanu പക്ഷെ ഇവിടെയോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും രണ്ടിന്റെ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ദാ കണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബിയും കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് പറയട്ടെ ട്രയാങ്കിൾ എവിടെ മിസ് രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് വരയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ വരയ്ക്കുന്ന നടുവിലാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും വരുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയൊരു വളവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറുതായി വളഞ്ഞു പോയല്ലേ റെഡി അപ്പൊ ഇതാ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ബേസ് സെയിം ആണ് അല്ലെ ബേസ് സെയിമോ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിന് നടുവിലാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ട എന്താ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരല ലൈൻസിന്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഡി ഇ സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി എന്താ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി രണ്ടിന്റെയും താഴെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു അല്ലെ എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എ സി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡിന് പാരല ആയി നമ്മൾ മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാ ആ ലൈൻ രണ്ട് മറ്റു സൈഡിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റെഡി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ബി പി ടി തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി അല്ലെ ഈ ബി പി ടി തിയറത്തിന്റെ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലൈൻ ഡിവൈഡ് എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ദെൻ ദ ലൈൻ ഇസ് പാരല ടു ദ തേർഡ് സൈഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ വരച്ച ലൈൻ അല്ലെ ഈ വരച്ച ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ രണ്ട് സൈഡിനെയും ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ രണ്ട് സൈഡിനെയും ഈക്വൽ ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ആ ലൈൻ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനോട് പാരല ആയിരിക്കും എന്നാണ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി പറയുന്നത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറത്തിന്റെ കോൺവേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് എന്തായിരുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മള് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് സൈഡിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ നമ്മൾ വരച്ച ലൈൻ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനോട് പാരല ആയിരിക്കും എന്നാണ് കോൺവേഴ്സ് പറയുന്നത് അല്ലെ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തിയറംസും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ തിയറം ഈ പ്രൂഫ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം